ओके तो होते हैं लास्ट क्लास है हम रा कंप्लीट करें सिलम पूर्व में अक्टूबर जो कोई तरह से उड़ा सामारे बैनलाइजेस द पार्ट बी सी जी को दास ओके आ रहा है क्या मैं पढ़ूँगा सिल्विया प्लाट या जो कोई तरह को दास है शेयर गुलाब शंपर के तो फर्स्ट अमूशी सिल्विया प्लाट शंपर की जिन्होंने तो मतलब सिल भी अपना तो ये जन्म होने को जो कतर शाले उन्नीस बहुत त्रिश शाले बग मारा गया सो उन्नीस छत्तीस छत्तीस शाले मतलब तब लाइफ इस पार्ट आके तो खूब पेशी ना मात्रे एक त्रिश बहुत सोच जीवित हो सिले तो बस वाज बोर्न इन 1932 इन जमाइका प्लेन बोस्टन मैसाचुसेट्स ओके इटा होते हैं अमेरिका � पोस्ट ट्रायर पोस्ट इन इंग्लिश ओके बाय एक तो इंग्लैंड रखी तो इधर जो एक जन बैक की जॉयस कैरलोट्स एक जन मिस्टर फ्रीडिक उन्हीं की बोलते सिल्वे प्लाट शब्बर के जो अमेरिका जुद्धों तौर आके ओके माने फर्स्ट ट्रायर पर बोलते जरा को भी ऐसे दर मध्य शब्द चाहिए बेशी बीत माने भीतर की � उन्नीस सौ तीस छत्तीस साल रैगरी फेब्रुअरी सुसेट करें एट द इज़ अब थर्टी फर्स्ट तो मात्रे कितने बसर बाय शब्द प्लेसिंग हर हेड इन द ओवन तार माथा टा ओवन के मध्य दिए को तो रे भयानक एक टा माने तार डिप्रेशन टा कौन पढ़ जाए सोलेगी सुला जैसे ये रुकूं भाभे मृत्यु बरन कर से तो बोलते सांक्रिटिक्स शेटा होते हैं पाइक उठेके दुनिया ही लिख सहना के तो शेटेर यूज़ ऐसा था वाले शिया विल नाम एक महिला शाम पर कुछ चलो तो ये टा होते हैं सिलेप्रेट मिल नहीं थे पढ़ने ऐसा लारों ने समस्या से लोता पारिवारिक बाबेक्ति को तो जीवन है सोई जनों ने सोई सेट करेना के तो बोलते हैं ऑल्डो इट इज़ � who was also an influential model for Jeo, Admiki was a big khata kubi yakin. Some of his major works, some of major works of Plate include Plate is a big khata shaito karma gulo asa jegulo madhya da bell jar, Ariel, it is the most famous ekta kabbo grunt her name, especially when the Maharaj hai, toh kononar jato kubi te rovi te shabbul kundi Ariel name saapa hai, onar shami kutri kar ki ita inna amta mon raki hai. The collected poems, the poem Mad Girls Love Song Daddy, it is the rival, the morning song and words are her important ones. Jegulo tar big khata big khata kubi te arki, okay? Aragir gulo asa, जे काबुक माने एक गुलाब स्पेसिफिक कोबी तो बट एक गुलाब से स्पेसिफिक बॉय टाइप है तो ये बार हम रफ आमादेस सिले बात रे फास्ट जे कोबी तो ना द मॉर्निंग्स में इधर शंपर के जानियो के तो इस है ना बांग्ला समय टास से आपने साइले टा पढ़ने दे पड़े तो हम रफ जस्ट एक टू पढ़ी दे मॉर्निंग प्रथम शतन फ्राइडे आगे बनता है माने एक है ना मॉर्निंग सॉन्ग दर आज ऐसी हमरा फिजिकल एक्सरसाइज को ले जाए गांठान गोलों सुनिए गोला रखें तो क्या कहने वाले एक जन माँ जो कुन शंतने जन्म दे यार की जन्म दे आगे अवस्था जन्म दे पौरे अवस्था जन्म एवं उस तक लालन पालन कर जाए मुहूर्तों को ल तो बांग्ला टाइप का नाश अपना साइले पुण्य ते पढ़ा मींग रिजेट बोलते सी तो क्या ना क्या बोलते जैसे सिल्विया प्लाट इधर नया अमेरिकन पढ़ते हैं तो नया अमेरिकन को भी हर पौर मॉर्निंग सॉन्ग वास पब्लिश्ड 1960 में उन्हें को इधर पब्लिश करो 1960 शाले शॉर्टली आफ्टर हर बार्थ और हर फर्स्ट साल मात जोन मोटर में शंपर के दूनी जब कोबिते गुलो लिखे शेख गुलो मतलब ना तो मैं कहता हूँ मॉर्निंग सॉन्ग कोबिता का। The poem paints a surreal, intimate, intimate and tender portrait of a woman delineating motherhood for the first time। जेही कोबिता की सित्रित तब की रिप्रेजेंट करो इसे माँ होवार पोरे माने शे मायर मुद्दे अबोस्थ तरह क्या मोंटा होया क्यों क्या माने एक ता बच्चा जोन मुद्दे देवार प माने शेतर बातचीत साथे कुंड होने आचरण करे। इन प्रोसेस टाइम स्पीकर स्ट्रगल्स टू सार 
to see our infant who was so recently part of our own body but who is now separate as our own okay bachcha jonmo deyar age eto khon oi je mane je ma ta ar ki okay bajir santan jonmo deben she eto khon mone korto tar je bachcha ta tar peter er moddhe ache sotorang ta dui jon ekta satta kintu jokhon je muhurte bachcha ra jonmo gohon kore ba oi mohila ta bachcha ra jonmo day oi muhurte theke seta kalpana korte arambho kore je ekhon ar amra ekta satta ar ekhon dui ta satta sotorang তাদের মধ্যে একটু সেপারেশন তৈরি হয় আর কি ওকে কারণ যে সে আগে ভাবতে দুইজন এক বাট এখন দুইজন আলাদা আলাদা সেম টাইম একই সাথে শি ফিলস এ ডিপ সেন্স অফ ডিভোশনাল রেসপন্সিবিলিটি টু দা আর্টারলি ভালনারেবল থিং দেখুন এখানে আর্টারলি ভালনারেবল বিং দা ইন্ডিকেট করেছে ওই যে বাচ্চাটা আর কি ওকে মানে যে অনেক নরম থাকে কোমল থাকে সুতরাং তার প্রতি ওই বাচ্চাটার প্রতি তার এক রকমের মায়া বা আবেগ অনুভূতি কাজ করতে আরম্ভ করে যদিও ফার্স্টে আমরা মানে একটু আগে দেখলাম যে একটু সেপারেশন তৈরি হয় কারণ সে মনে করে এই বাচ্চাটা এখন আর আমার মধ্যে নাই আর কি এটা আলাদা একটা সত্তা হয়ে গেছে একটু সেপারেশন হয় বাট যখন বাচ্চার সাথে থাকতে আরম্ভ করে তখনই তার মধ্যে বাচ্চাটাকে লালন পালন করা যায় দায়িত্ব বোধ আনুগত্য বোধ এগুলো হচ্ছে তার মধ্যে আস্তে আস্তে প্রক্রিয়া মাদার বিং ইন্ট্রোডিউসড টু দা ইমোশন parenting and it does so in a manner that express the gradual process মানে এই কবিতে আমরা কোন জিনিসটা দেখতে পাই একজন মা মানে একজন একজন মহিলা উনি মা হওয়ার পর ওনার যে ইমোশন থাকে বা কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায় আর কি ওকে এবং মা কিন্তু অটোমেটিকলি হয় না আস্তে আস্তে বিভিন্ন গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে ওনাকে যেতে হয় सपोज একটা सपोज হচ্ছে একজন মেয়ের ওনার বিয়ে হলো দেন উনি একটা বাচ্চা জন্ম দিলেন তুমি বাচ্চা জন্ম দিলে কিন্তু মা হয়ে যাবে না মা হতে হলে ওই বাচ্চার সাথে থাকতে হবে তার যে মানে বাচ্চা থাকা অবস্থা তার যত দায়িত্ব সবকিছু নিতে হবে তার মানে তো একবারে হয় না আস্তে আস্তে যতদিন ওই মা মানে ওই মহিলাটা থাকে বাচ্চার সাথে তার মধ্যে মাতৃত্ব বোধটা আস্তে আস্তে জেগে ওঠে আর কি বা এটা গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয় এটাই বলা হয়েছে যে দ্যাট এক্সপ্রেস দ্য গ্রাজুয়াল প্রসেস দ্য স্পিকার অ্যাড্রেসেস হার নিউ বর্ন চাইল্ড সেইং দ্যাট লাভস ইট দ্য চাইল্ডস লাইফ ইন মোশন মেকিং ইট টিক লাইক এ গোল্ডেন ওয়াচ এর পরে কবি এখানে কি বলছে স্পিকার মানে এই কবিতে স্পিকার উনি এখানে অ্যাড্রেস করছে তার নতুন বাচ্চাটাকে যে মানে ওই বাচ্চাটার মধ্যে ইমোশন মানে মোশন বা গতি কি হচ্ছে লাভ মানে লাভ বা ভালোবাসার দ্বারা আর কি তার মধ্যে গতি এখানে আরো একটা কথা আছে যে যখন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তখন তো সে সেন্সলেস অবস্থায় থাকে তখন তো হচ্ছে যখন ওখানে নার্সরা থাকে আর কি ওকে তো নার্সরা দেখবেন বাচ্চাটার মাথায় বা পায়ের নিচে আঘাত করে মানে একটু একটু আঘাত করে আর কি সাথে করে তার সেন্সটা ফিরে আসে বা সম্মিত ফরে আসে সম্মিত ফরে আসে এখানে ওইটাই ইন্ডিকেট করা হয়েছে যে শি রিমেম্বারস হাউ দা মিড ওয়াইফ স্লাপ মিড ওয়াইফ বলতে যে হচ্ছে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করার পরে মানে যে নার্স আর কি দা বটমস অফ দা বেবিস ফিট এন্ড হাউ শি হিয়ার দা বেবিস আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রাই বিকামিং ওয়ান অফ দা এসেনশিয়াল পার্টস অফ দা ইউনিভার্স ওকে এর পরে কি ওই বাচ্চাটা কান্না দিয়ে মানে সে সবাইকে সাড়া দিতে চায় আর কি যে না আমি এখানে আছি আর কথা আমি এখন জীবিত আছি আর কি ওকে আমি সেন্সলেস অবস্থায় ছিলাম বাট ওই মহিলাটা যখন তার মাথায় বা পায়ের থাপ্পড় দেয় সে কান্না করে জানান দেয় যে আমার মানে আমার আগমন হয়েছে আর কি এমনটা এরপর বলছে নাও দা বেবিস ফিলিং সেলিব্রেটস অ্যান্ড ওন্ডার্স ওভার দা বেবিস অ্যারাইভাল সুতরাং এখন এই বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে এটা নিয়ে মানে তার পরিবারের লোকজনরা স্পেশালি তার মা বাবা সবাই অনেক আনন্দ ফুর্তি করে আর কি ওকে মানে সবাই তার এটাকে সেলিব্রেট করে দা বেবি ইজ লাইক এ নিউ স্কালপচার স্ট্যান্ডিং অন অ্যান ওল্ড মিউজিয়াম ওই বেবিকে কম্পেয়ার করেছে কে সাথে একটা স্কালপচার ভাস্কর্যের সাথে যেমন আমরা যখন জাদুঘরে যাই দেখবেন একটা ভাস্কর্য ঘিরে অনেক লোকজন থাকে মানে তার দেখতে আসে একই রকম ওই নতুন জন মানে সদ্য তো বাচ্চাটার অবস্থা ওই রকমটা যে তাকে ঘিরে সবাই থাকে তাকে দেখতে আসে সুতরাং তাকে এখানে ভাস্কর্য বা স্কলপচারের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে এরপর বলছে দা ফ্যামিলি স্টার্স অ্যারাউন্ড স্টান্ড সো ইট সিমস দ্যাট দে আর মেকিং এ ওয়াল টু দ্য ক্যাচ ন্যাকেড দ্যাট যেহেতু বাচ্চারা ছোট সুতরাং তাকে ন্যাকেড অবস্থায় থাকে তাই না তো ওই পরিবারের লোকজনরা বা তার আত্মীয় স্বজন এমন ভাবে দাঁড়ায় এমন হয় যেন তারা বাচ্চাটার ন্যাকেডনেসটাকে কভার করতেছে আর কি মানে তার বাচ্চাটার আবরণ হিসেবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে The speaker says that she can hardly believe she has the baby's mother. Even Kobe also said, "I am actually calling now. Could the parents actually be my wife?" It is actually that the women are very much realized. Could the parents be how to being a mother? Okay, but their feelings are actually very different. So as it is her first progenitor, uh, so she is quite unconscious. Yet her third man is fourth home. She is not born with a heart. Okay, so she is quite unconscious. That is, she is not a third mother. That is, she is not a mother. That is, she is not a mother. That is, এটা তার মধ্যে তখনও গ্রো করে না সে একটু আনকনসাস থাকে শি ফিলস লাইক এ মাদার অ্যাজ এ ডিজলভিং ক্লাউড ফিলস লাইক এ মাদার অফ এ মিরর দ্যাট রেফ্লেক্টেড মানে তার কাছে মানে সে যেন একটা মেঘের মতো যে কোনো সময় যেমন হচ্ছে দেখবে
অবস্থার অতটা পজিটিভ থাকে না আর কি না তো অনেক একটু আগে কিন্তু আমরা পরিকল্পনা আগের স্ট্যান্ডে যে সে মনে করে বাচ্চাটা এখন আরেকটা সত্তা তুমি হয়তো কি বলছো অল নাইট দা বেবি ইজ নট লাইক ব্রিদিং ফ্লাটারস अराउंड দা রোজেস ইন দা ওয়াল পেপার ওকে মানে ওই যেহেতু ছোট বাচ্চা সুতরাং তার যে নিঃশ্বাসকে কম্পেয়ার করেছে একটা সে যে কিট বা পোকা মাকড়ের নিঃশ্বাসের সাথে এগুলো সফট টাইপের সুতরাং মানে বাচ্চার নিঃশ্বাস অনেক মানে অনেক কি বলে যে ধীরে ধীরে নেয় আর কি একই রকমটা এখানে যে মদ বা কিট পতঙ্গ আছে এরা ওই রকম টাইপের নিঃশ্বাস নেয় সো এইজন্য বাচ্চাটাকে মানে বাচ্চার নিঃশ্বাসকে সেই মদ লাইক ব্রিদিং এর সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে দ্য স্পিকার ওয়াকস আপ টু লিসেন ফর বেবিজ ব্রেথ এবং স্পিকার কি মানে ঘুম থেকে জেগে ওঠে যে মাটা আর কি সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং তার যে নিঃশ্বাস এটা সে শোনে বা এগুলো সে পর্যবেক্ষণ করে ইট সাউন্ডস লাইক এ ডিসটেনশন মনে হয় যেন মানে সেটা বাচ্চা সে তোর গোঙাতে পারবে না তাই না সুতরাং মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে সমুদ্রের শব্দ মানে ভেসে আসছে এরকমটা মনে হয় যে তো সে বাচ্চা সুতরাং সাউন্ড অতটা ক্ষীণ টাইপের হোয়েন দা বেবি ক্রাইস এরপর যখন বাচ্চাটা কান্না করে দা স্পিকার হারিস আউট অফ হার বেড এন্ড ফিলস হেভি অ্যাজ এ কাউ ইন হার ওল্ড ফ্যাশন নাইট গাউন মানে এক কথা দেখবেন যখন নতুন মা হয় আর কি ওকে বা একটা মেয়ে যখন নতুন মা তখন যখন তার বাচ্চাটা কান্না করে সে দৌড়ে আসে এখানে স্পিকার ওই রকম টাই করে আর কি সে দৌড়ে আসে যে কেন তার বাচ্চাটা কান্নার অত অবস্থায় দা বেবি স্মাউথ ওপেন এস ন্যাচারালি এন্ড ক্লিয়ারলি অ্যাজ এ ক্যাট মাউথ এবং এরপরে ওই বাচ্চা দেখবে এর একটা ভিড়াল যখন হাঁ করে থাকে মানে তাকে দেখতে অনেক ভালো লাগে বা এক কথায় অনেক নিষ্পাপ লাগে আর কি তারা ভিড়াল কিন্তু একটা অনেক হলি টাইপের একটা প্রাণী আর কি বেন আমি সূত্রকে জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনি বিড়াল অনেক পছন্দ করতেন এবং একজন সাহাবী ছিল উনি সব সময় সাথে বিড়াল নিয়ে এসে যার পুরো নামের নাম দিয়েছিল আবু হুরায়রার পিতা আর কি বা আবু হুরায়রার বাপ আর কি ওকে মানে এরপরে উনাকে ওই নামে রাখা হয় তো যাই হোক এখানে আর কি ওইটাই বলা আছে যে একটা বিড়াল যখন হাঁ করে থাকে তখন ওই মানে ওই বাচ্চা ওই বাচ্চাটাও যখন হাঁ করে থাকে তাদের মধ্যে অনেক সিমিলারিটি পাওয়া যায় কারণ দুজনে অনেক নিষ্পাপ বলছে মিন হোয়াইল দা উইন্ডো গেটস ব্রাইটার অ্যাজ দা ডাউন কামস এর পরে কি ভোর হয় যায় যার ফলে কি উইন্ডোটা মানে এক কথা ভোরের আলো ভিতরে চলে আসে দা বেবি মেকস এ ফিউ লিটল প্র্যাকটিস আউট এখানে এই ডাউন কামস এটা দ্বারা একটা দীর্ঘ সময় কি ইন্ডিকেট করা হয়েছে যখন ওই বাচ্চাটা এরপরে কথা বলতে শিখে আস্তে আস্তে এইজন্য বলছে দা বেবি মেকস এ ফিউ লিটল প্র্যাকটিস সাউন্ডস ভাইলস দ্যাট ফ্লোট আপ ইনটু দা ইয়ার লাইক ব্যালুনস মন হয় সে এমন কথাবার্তা বলে ওগুলো উড়তেছে আর কি মানে মামা মামা বা হচ্ছে এই টাইপের কথাবার্তা বল না যখন ভালোমতো কথাবার্তা বলতে পারে না বাবা এরকমটা বা মাম্মা এরকমটা কথাবার্তা বলে অনেক সুন্দর লাগে শুনতে আর কি ওকে সুতরাং এখানে ওইগুলোকে কম্পেয়ার করেছে বেলুনের মতো বেলুন যেমন উড়ে বেড়ায় ওই বাচ্চাটার কথা বলা ওরকম যেন ভাসতে থাকে আর কি এরপর বলছি ইন দা পোয়েম প্লে ডিপিক্স এ মাদার হু সিজ দা চাইল্ড এজ এ মোর এজ এন এজ মোর অফ এন অবজেক্ট দ্যান এ পারসন থ্রু এ ভেরি স্টার্ট আপ তাদের মধ্যে মানে হাতাহাতি হয় এরকম কিছু বরঞ্চ বোঝা এটা বোঝানো হয়েছে ওই বাচ্চার সাথে মায়ের যে ওই বাচ্চাটাকে এতদিন যাবৎ মা যে তার নিজেরকে সত্য বলে মনে করতো সেটা মনে করে না বাট আস্তে আস্তে সেই সত্তাটা আবার তার মধ্যে গুরু করে যতক্ষণ বা যেভাবে সে বাচ্চার সাথে থাকতে আরম্ভ করে সুন্দর সংক্ষেপে বলা হয় এই কবিতাটা কবি লিখছে তার ফার্স্ট ডে সাল ফ্রাইডার রেবেকা হিউ সে জন্মগ্রহণ করার মানে পরে আর কি এবং এখানে সে রেপ্রেজেন্ট করছে একজন মা বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে বা একজন বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে তার মধ্যে মাতৃত্ব বোর্ডটা কিভাবে গ্রো করে যেমন ফার্স্টে সে মনে করে যে বাচ্চাটা এবং সে হচ্ছে একটা এনটাইটি বা একটা মানে তাদের এক্সিস্টেন্সটা সেম যখন সে বাচ্চার জন্ম দেয় তখন তার কাছে মনে হয় না এখন তার বডিটা সেপারেট হয়ে যায় তো তাদের মধ্যে একটু সম্পর্কের ব্রিজ হয় বা ভাঙন হয় বাট যখনই ওই বাচ্চাটার সাথে থাকতে আরম্ভ করে ওকে লালন পালন করতে আরম্ভ করে তখন আবার ওই বাচ্চার সাথে তার ভালো সম্পর্ক তৈরি আছে এইটি হচ্ছে তাদের গ্রাজুয়াল ডেভেলপমেন্টটা এরপর ওখানে তার কিভাবে যত্ন আত্মিক করা হয় এগুলো বলা হয়েছে যে যখন সে ঘুমিয়ে থাকে এরপর হচ্ছে মানে ঘুম থেকে উঠে উঠলে সে কান্না করে দেন ওই তার যে মাসে দৌড়ে আসে এরপরে তার যে নিঃশ্বাস এটাকে সেই মত বা হচ্ছে পোকা মকড়ের নিঃশ্বাসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে তার বুকটাকে হচ্ছে বিড়ালের মুখের সাথে কম্পেয়ার করেছে কারণ দুটো অনেক সফট টাইপের থাকে আর কি ওকে অনেক কোমল অনেক নিষ্পাপ টাইপের আর হচ্ছে লাস্টে লাস্টে আর একটা লাইন যেন ছিল কি ও যে যখন সে এরপর আস্তে আস্তে মানে কথা বলতে শিখে তখন এগুলো শুনতে অনেক ভালো লাগে যার ফলে মনে হয় তার কথাবার্তা গুলো যেন সেই বেলুনের মতো উঠতেছে আর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই কবিতার যে শর্ট সামারিটা আশা করি বুঝতে পারছেন
তার মধ্যে যে একটা বিড়ম্বনা কাজ করে যে আমি কি তাকে লালন পালন করতে পারবো বা এরকম তা রাখলে সে কি ব্যথা পাবে নাকি এরকম ভাবে রাখবে এই যে মানে মায়েদের যে দুশ্চিন্তা গুলো থাকে এই একটা আর একটা কি ইলিমিনেশন এন্ড দা প্রসেস বাই হিউজ ইট ওভারকাম যে বিচ্যুতি যখন বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করে তখন মা ভাবতে করে কি তারা দুজন আলাদা হয়ে গেছে এটা কি ইলিমিনেশন বা বিচ্ছেদ যাকে বলে এবং আস্তে আস্তে এটাকে ওভারকাম করা বাচ্চার সাথে থাকা অবস্থায় সে আস্তে আস্তে এটাকে ওভারকাম করে ওকে এই হচ্ছে কবিতার মেইন থিম আর কি এক কথা মেইন থিম বলতে হচ্ছে ম্যাটারনাল এফেকশন আর কি বা মাতৃত্ববোধ বা সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসাটা ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন